s p e l i a m a s 这支影片会和大家分享东京哈利波特影城攻略，会仔细介绍园区内的每个区域、必拍的场景、好吃的美食、可爱的周边商品，还有很多超有趣的互动体验哦。我是张嘴嘴，我现在在东京哈利波特影城，这里会百分之百重现电影里面的真实场景，还会有全球最大的哈利波特商店哦，想想就好期待哦。那我们赶快出发吧 ，Let's go！ 今天早上我们先搭三手线到磁带车站，一号和二号的月台墙壁有贴上砖头壁纸，还有华纳兄弟送日本的魔法倒转时钟，整个很像在国王十字车站的感觉。接着再搭乘西武磁带线到丰岛原站，一到丰岛原站就充满了火米村的气息，有超可爱的小火车，还有红色电话亭，电话里面会有三种不同版本的打招呼方式哦。他讲的日文我听懂。一出站就会看到哈利波特的护法，大约再走两分钟，就会看到全世界最大的哈利波特影城啦。这边有一条蛇，这边有海格，还有小哈利，这边还有哈利波特的眼镜，还有其他人的护法。东京哈利波特影城是预约制，现场是不售票的。门票我是在官网上买的，每天剩下的时段都不一样，所以选越早越好。建议大家可以在预约时间前一个小时入园哦。入口一进来就有安检，通过安检后，右边就是服务中心和免费的寄物柜，左边可以租借导览机，但是语言只有英文和日文。上面是第四集《火杯的考验》中的匈牙利角尾龙，大厅是三百六十度环绕 LED 屏幕。哇，太漂亮了！我格瓦兹哎。现在圣诞节，所以有一棵好大的圣诞树。左边是商店，右边是餐厅，天上有漂浮的蜡烛，以及各个学院的旗帜，仿佛真的踏入了霍格华兹餐厅，还原度超高的。餐点有很多英式轻食和早午餐可以选择。另一边是巧克力蛙咖啡厅，有巧克力蛙盒子的座位区，还有四大学院的杯子蛋糕，海格送哈利的生日蛋糕，超可爱的玻璃兽。我最后选的是这个魔法石提拉米苏。这边有九又四分之三的吐司，好吃。里面有几丝哎，然后有一根大香肠，香肠很多汁哎。嗯，沙拉好酸哦。这边还有薯饼。很酥脆，这个是红宝石，然后这个是提拉米苏，嗯，不会太甜，然后有淡淡的酒味，莱姆酒的味道，好好吃哦。十点半到了，我们要进去了，好兴奋哦！入口一进来就有很多超大张的三 D 电影海报和幕后花絮，让你仿佛在拍摄现场，拥有身临其境的感觉。这里贴了历年来各个国家的哈利波特海报，工作人员会给你扫描 Q R code 来申请自己专属的 Q R code。后面玩的互动体验都会存在这个云端空间，三十天内都可以下载哦。进入这个房间后是禁止拍摄的区域，里面会播放两段前导影片。我们已经到霍格华兹门口了。Three, two, one， 霍格华兹。我们现在要进入霍格华兹大厅了，仿佛真的进到了片场。这里的地板和餐具都是电影拍摄时使用的道具，整个氛围超棒的。四周还有四大学院的服装，前面站着校长和教授在迎接我们。这一区是重现当时电影拍摄的场景，还有场景搭建的一些幕后细节。接下来我们到了会移动的楼梯啦，真的是太壮观了！这里有一个免费的互动体验，可以让你成为画里的人哦。它有五种不同的背景。我在哪里呢？我在这儿，我找到了，太好笑了。这一区是葛莱芬多的交易厅，超华丽的。这边有火味哔哔啪啪作响。这里是葛莱芬多的男生宿舍，另一边是史莱哲林的交易厅，空间超大的。这里是第二个免费的互动体验，来当魁地奇比赛的观众喽，就像在拍电影一样，分为葛莱芬多和史莱哲林的加油队，前面会有工作人员指导你要做什么动作。
这是当你有需要的时候就会出现的万应室，学生们都会在里面藏一些不想被人发现的东西。这是通往邓布利多校长办公室的旋转门，富丽堂皇的校长室，里面的所有摆设都很精致，四周挂满历任校长的画像，还有很多邓布利多的收藏。这里竟然有电影里面没有出现过邓布利多的房间呢，还有可以查看记忆的厨师盆。这里可以制作自己的死死人面具哦。啊，这个。后面是服装展示区，这里有展示很多角色的衣服。这件是妙丽穿去舞会的洋装，还有花儿戴乐谷的衣服哦。接着到了魔药学教室，桌上有制作活死水的道具，我要来制作魔药路。这些是历任黑魔法防御术的教授，最讨厌的陶乐斯恩布里居，还有他满满的校规墙。旁边就是伏地魔专区，有鼻子的伏地魔，一整面的伏地魔，还有分灵体们。这是能照出内心渴望的易洛斯镜。到了禁忌森林的入口啦。感觉超阴森寒冷的，这里用了大量的干冰，营造在迷雾森林里的感觉。你和八嘴进去，它就会回礼哦。追狂魔来喽！这里可以召唤出你的护法来击退它哦。每个人护法都不一样。上面也有一只大蜘蛛。Hagrid, is that you? Hagrid has never sent men into a hollow before. 一出禁忌森林就会看到海格的家啦，门前有很多可爱的南瓜。海格的家长这样子，海格温馨的床。还有熊熊，我们到了水蜡树街四号德斯里家，一进来就看到墙上满满的剧照和满满的人。楼梯架，哈利波特的房间超小的啦。这是第一集雪片般飞来的霍格华兹入学通知信，和第三集马基姑姑变气球的场景。桌上还有吃剩的食物，乱糟糟的厨房太逼真了。外面有第三集出现主要协助穷困巫师移动的骑士公车，它总共有三层，行驶时速度非常的快，车身是可以随意压缩膨胀，以便穿过麻瓜车阵的哦。车里面有床哎，上面还有一个灯会摇，动得好厉害哦。中场休息来吃饭，这里有四大学院的餐点和下午茶，人超多的，好饿啊！他
它是酥皮浓汤，有鲑鱼，里面还有虾子。这个冷冷的冬天吃这个，觉得很温暖，那出乎我意料的好吃。然后我这个鸡腿也不错，它的酱是比较偏酸的酱，这样吃起来很清爽。然后旁边还有一个盆栽。里面是起司，这个我很喜欢哎，有点像马吉球的感觉。它这个土是马铃薯泥，很好吃，好特别的洋葱圈。我觉得分开有点困难，它很像一整坨丢下去，然后再把它捞起来，很随性的洋葱圈。洋葱味道蛮淡的，所以一定要配那个酱吃。这个橘色的酱酸酸咸咸的，好怪。这红色的比较像红酒醋酱，我觉得跟洋葱圈有点不太搭，所以这道菜我不推荐。我们到了国王十字车站，有麻瓜进不去的九幽四分之三月台，还有怪兽与邓布利多的秘密中的经典画面。我们进去霍格华兹特快车里面看看吧。好多人哦！第一节车厢是哈利第一次遇到荣恩的场景，还有跳走的巧克力蛙。第二节车厢是马粪三人组和荣恩的飞车。第三节车厢是金妮和同学，荣恩的飞车又来了。第四节车厢是长大的哈利三人组，第五节车厢是超可爱的露娜，第六节车厢是哈利三人组和露平教授遇到催狂魔袭击。列车的车厢顺序是从哈利小时候到长大的。我们先来逛商店，有很大格莱芬多的化妆包，好有质感的笔记本哦，还有格莱芬多的旗帜。小侧背包，这个打开，便是像木盒的感觉。上面还有小背包，这茶杯堆得好酷。哈利波特的怪味糖，还有钱包哎、欸，好精的钱包哦，有羽毛的钢笔耶，很有质感的信封侧背包，上面好多箱子哦，这边还有卖很多法裤，啊，好可爱哦。接下来我们撒呼噜粉进到魔法部上班啦！这是只有东京哈利波特影城才有的场景哦。中间是刻上魔法即是力量的纪念碑，旁边是魔法部职员们的办公室，里面还有电风扇在转动。哎，这是魔法部的人，这里有一个超有趣的互动体验。先在这里扫描你的 Q R code， 进入壁炉准备穿越喽。下一区是生物工坊，展示电影里面有出现的魔法生物，以及是如何被生产出来的。有参与的动物们，这是海格的头。哎呦，它会张开眼睛，它会眨眼呢，好酷哦！会咬人的书，好逗趣哦。<笑>这是怪兽与他们产地最可爱的玻璃兽。这一区是影像和特效结合，人只要走过去靠近一幕，木镜就会跑出来哦。他不理你，哎，要跟你说拜拜。这里可以体验骑飞天扫帚，会帮你合成你在骑飞天扫帚飞行的画面。这区内部是不能拍摄的，照片和影片是需要另外付费购买的哦。到了最经典的场景斜角巷啦，买到黑美的伊拉猫头鹰商场、优质魁地奇用品商店、华丽与乌痕书店、卫斯理兄弟开的卫士巫师法宝店。哇，他眼珠会动哎！这一区就是平面设计区，有许多报纸、信件、街道地图。最后一区就是二十四分之一比例的城堡啦。可以三百六十度观看整座城堡，实在是太精致了。逛完整个园区，一出来就会看到哈利波特商店，它是全球最大的哈利波特纪念品专卖店，总共有七千多种商品，还有很多东京限定的商品哦。上面好漂亮。哈利波特，这跟啥？妙丽的，这边竟然有磨苹果哎！它这个如果拉出来，它就会叫，然后你要它按就要下来回去，超过这六千块。
，而且它这个太大，不然我真的很想买。上面有会飞的书哎，有可爱的黑美，还有哈利波特的帽子，这是城堡的袋子，这边还有哈利波特的马克杯，可爱的多比。最讨厌角色的杯子跟盘子，史莱哲林的衣服，然后这边有很多书，这是眼镜的戒指，很可爱。这里有一整墙的法库，可爱的分类帽，立体的酷哦。晚上七点半就关门了，我们整整逛了十个小时，真的是太夸张、太好逛了。整体而言呢，我觉得《哈利波特》影城展出东西非常的丰富，有还原电影里面的经典场景，也有各种精致的道具，还有很多超有趣的互动体验。我相信各位《哈利波特》影迷逛一定会非常满意的。明天呢，我们要去超漂亮的 t i n l a n d Planet 去体验梦幻又温暖的大型泡脚池哦，敬请期待。如果喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。也可以去 follow 我的 Instagram 哦，那我们下支影片见，拜拜。